안녕하세요. 손 선생 용접 교실의 용접 강사 손 선생입니다. 어, 금일은 어, 비파계 중에 RT 이론에 대해서 여러분들에게 교육을 해보려고 하는데요. 어, 손 선생 같은 경우는 어, 용접 강사이기도 하지만 비파계 직업 훈련 교사를 가지고 있습니다. 어, 되게 심도 있는 교육이라기보다는 그래도 여러분들 용접사의 관점에서 조금 도움되는 입장에서 교육을 조금 해드리려고 하니 어, 많은 도움이 되었으면 좋겠고 어, 이전과 마찬가지로 영상의 내용이 조금 길다 보니 이점 참고하시고 영상을 시청하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. <목소리> 자, 금일은 어, 방사선 투과 검사, 비파괴 검사에 대해서 이제 교육을 할 겁니다. 어, 이, 이 파괴 검사와 비파괴 검사, 이 파괴 검사, 이런 검사들이 종류가 많은데, 이 비파괴 검사라고 하면, 어, 제품을 파괴하지 않고, 이렇게 검사하는, 이런 검사법을 비파괴 검사라고 하는데, 이 검사의 종류에 대해서는 여러분들이 흔히 이런 자료나 이런 것들을 통해서 알수 있기 때문에, 지금 금일 교육할 내용은 이 비파괴 검사 중에서도 저희가 가장 많이 하는 이 RT, 레디오 그래픽 테스트에 대해서 이제 뭐 이론적으로 뭐 부분들을 교육을 조금 해보려고 합니다. 어, 이 RT라는 거는 어, 여러분들이 혹시 병원 같은 데 가보면 엑스레이 찍잖아요. 뭐 그거하고 사실 의료용 엑스레이하고 같은 맥락에 지금 뭐 이런 검사법을 용접 제품에다가 하는 건데 어, 이 물질하고 방사선 물질 우리 엑스레이 같은 경우는 전기적 에너지거든요. 이 방사선 물질하고 이런 상호작용을 하면서 뭐 투과와 흡수를 통해서 어그 정도가 다른 이런 성질들을 그 이용해서 뭐 검사하는 검사법을 방사선 투과 검사라고 합니다. 어 병원에 관련해서 제가 이제 엑스레이에 대해서 얘기를 한 이유는 이 우리가 오늘 이 RT 교육을 설명하기 전에 여러분들이 조금 RT에 대한 원리라든지 간단한 이런 것들을 조금 알고 RT에 대해서 조금 들어가는 게 여러분들 교육에 좀더 도움이 되기 때문에 어 RT 같은 경우는 우리 병원에 가면 엑스레이 찍잖아요 엑스레이 찍으면 이렇게 뒤로 이렇게 딱 이렇게 대고 있으라고 하죠 그럼 앞에 이렇게 사실 우리 파이프처럼 필름지가 있다고 보시면 됩니다 필름지가 있다고 보시면 되고 이렇게 몸을 댄 상태에서 뒤에 선원에서 방사선을 쬐는 거예요 쬐을 때 RT라는 거는 가장 중요한 거는 이 밀도의 차이로 검사를 하는 거거든요. 실제로는 이, 예를 들어 사람이 이렇게, 사람이 있으면, 그림을 조금 희한하게 좀 그릴 수도 있는데, 이렇게, 선원에서 이렇게 방사능을 째잖아요. 자, 우리 흉부 엑스레이 찍어 보셨죠? 흉부 엑스레이 찍으면 어때요? 갈비뼈 나오고, 검은색 갈비뼈 모양 나오잖아요. 그럼 갈비뼈 모양이 어때요? 하얀색으로 혹시 나오는 거 보셨습니까? 그 다음에 그 장기가 있는, 없는 부분들은 검은색으로 나오죠. 그런 원리처럼 이, 이 뼈나 이런 부분들에 의해서 밀도가 높은 부분은 좀더 진하게 나오고 밀도가 없는 일반적인 부분들은 투과율이 좋기 때문에 그냥 원, 원, 원래의 색을 띠는 그런 원리로 촬영을 한다고 생각하시면 을 됩니다. 어, 그래서 이 방사선 투과 검사는 밀도에 의해서 촬영을 하는 방법이라고 이렇게 여러분들이 조금 알고 계시면 되고 우리가 어, 오늘 교육 내용에서 무슨 결함의 약어라든지 아니면 뭐 필름의 종류라든지 뭐 이런 뭐 아니면 뭐 방사선의 종류라든지 이런 부분들에 대해서 좀 간략하게 배울 건데 어 굉장히 깊숙하게 들어가질 필요는 없어요. 왜냐하면 저희 같은 경우는 비파계에 관련된 이런 종사자는 아니잖아요. 용접을 해야 되는 이제 웰더기 때문에 용접사의 관점에서 좀 핵심적인 부분들만 다룰 수 있는 그 부분들을 위주로 좀 알면 좋은 그런 부분들 위주로 제가 지금 교육을 하려고 합니다. 자 그러면 어, RT의 장단점 혹시 레디오 그래픽 테스트 방사선 투과 검사의 장단점에 대해서 한번 얘기를 해보려고 하는데 혹시 장점 단점 어떤 게 있을까요? 아, 참. 여전히 예. <웃음> 여전히 아니 저희 뭐 다른 이런 무슨 교육 기관들이나 이렇게 학문적으로 이렇게 자격증도 따시고 공부를 하신 분들도 있잖아요 그런 시험 문제도 기능사 산업기사 뭐 기사 이런데 시험 문제도 많이 나오는데 
까지만 얘기를 하고 예, 우선 알트 장점은 무엇이 있냐 어, 영구적 기록 보존이 가능하다는 장점이 있습니다 알트를 촬영을 하게 되면 필름이 남죠 보고서를 써야 돼요 그건 서류화 시킬 수 있기 때문에 자료가 남는 거야 여러분들이 용접을 잘 못하더라도 잘하더라도 자료를 남길 수가 있다 사실은 검사적인 측면에서는 굉장히 큰 장점이 되죠 자료를 연구 보존이 가능하다는 거자그 다음 또 뭐가 있어요 어그 다음에 모든 재료 예를 들어서 뭐 세라믹 유리 이런 모든 재료 우리 몸도 촬영하잖아요 그런 것처럼 모든 재료에 적용이 가능하다는 굉장히 큰 장점이 있습니다 자그 다음 내부 결함의 검출용으로 물론 RT 같은 경우는 RT가 표면 결함 검출이 가능할까요? 이 정도는 대답해도 되잖아요 <웃음> <웃음> 표면 결함 검출이 가능하죠 한데 우리 책이나 이런 데서 보면 이 레디오 그래픽 테스트 같은 경우는 표면 결함, 음, 결함에 대한 검출이 조금 뭐 불가하다거나 아니면 좀잘 안된다거나 이런 내용의 이런 질문들도 있고 뭐 내용들이 조금 있어요 사실은 그걸 좀 정확하게 얘기 드리면 표면 결함에 대한 이런 검출이 안 되는 게 아니고 표면 결함은 검출이 되는데 우리가 아주 미세 결함이 검출이 안 되는 겁니다 쉽게 말하면 마이크로 크랙 헤어 크랙 이라고 혹시 들어보셨나요 굉장히 미세한 균열 같은 거 균열인데 일반적인 큰 균열이 아니라 미세 균열 있죠 이런 것들은 우리가 rt 촬영으로 이렇게 잡을 수가 없거든요 잘안 보인단 말이야 안 보이는 이유는 나중에 저하고 하실 비호로 필름을 볼 겁니다 그럼 왜 미세한 균열이 안 잡히는지 여러분들이 보시면 알게 될 거예요 <웃음> 자그 다음 그러면 이제 이, 아, 단점 제가 얘기 안 했구나 이 RT의 이제 단점 같은 경우는 어, 방금 얘기했던 뭐 미세 뭐 균열 이런 검출 이런 것들에 뭐좀안 좋은 점이 있고 그 다음에 어, 이 밀도에 따라서 이 선량 방사 선량에 따라서 이렇게 검사를 하는 검사 방법이잖아요 예, 그러다 보니까 어, 뭐 면상 결함 우리가 어, 이 일반적인 결함을 구상 결함이라고 해서 우리 기공이나 이 우리 구멍 팍팍 뚫려 있잖아요 그러면 예를 들어서 이 시험체가 있으면 용접부 시험체가 있으면 이제 우리가 이거 검사를 할 거예요 검사를 할 거면 이런 이런 기공 이런 것들은 어때요 기공 이런 것들은 촬영을 했을 때 촬영 촬영을 실제로 했을 때이 구상 원형이잖아요 그럼 이, 이 여기에 밀도와 여기에 밀도는 밀도의 차이가 난단 말이에요 이런 차이로 검출하는 이런 검출 능력은 사실 알트는 굉장히 좋습니다 하지만 면상 결함 예를 들어서 뭐 이렇게 면으로 돼 있는 이런 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 뭐 수직으로 돼 있는 이런 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 결함들 있죠 이런 결함들 방금 얘기했던 뭐 마이크로 크랙이나 이런 결함들에 있어서는 어좀 결함 검출이 조금 어렵고 실제로 얘기하는 여기서 면상 결함들은 우리가 말하는 나중에 좀좀 좀 이따 용어를 우리가 배울 거거든요 LF나 IP 이런 것들을 얘기하는 게 아니라 우리 피로 균열이나 부식 균열 같은 이런 균열들을 잡아내기가 조금 어렵다 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 그래서 그 다음에 또 RT의 또 단점은 어떤 게 있을까요? 그렇죠 예, 저희는 실제로 지금 RT의 업종에 이제 종사를 하시다 오신 지금 분이 한분 계십니다 어, 그분 앞에서 제가 지금 이렇게 비파게 교육을 할수 있는 이유가 뭘까요? 선생님도 아 저도 마찬가지로 <웃음> 어, 비파게 관련 또 어? 또 교원 자격을 가지고 있기 때문에 이렇게 당당하게 얘기할 수 있지만 조금 어 좀더 정확하게 얘기해야 되지 않을까 이런 좀 느낌도 제가 가지고 있기 때문에 실수를 하면 안 된다 아주 이런 부분 때문에 아주 좀 정확하게 얘기를 하고 있고 어 그래서 RT의 장, 장단점들은 이런 분류로 좀 이렇게 설명을 드릴 수 있어요 아무래도 방사선 투과 검사 같은 경우는 뭐 용접사가 아까 제가 전에도 얘기했지만 저희가 하는 아주 전문적인 분야로 제가 들어가야 필요가 있는 분야는 아니잖아요 그러니까 용접사의 관점에서 어떤 원리로 촬영이 되는지 어떤 부분에서 이뭐 촬영의 종류가 다른지 많이 피곤한가 봐요 <웃음> 점심때 조금 맞죠 네. 그래서 오늘도 뭐 사정상 
오전에 원래 수업을 해야 되는데 또 사정상 이렇게 우리가 또 인원이 좀 있다 보니까 다 모이기가 좀 힘들어서 어? 또 이렇게 오후에 촬영하게 됐으니까 조금 잠이 오더라도 그좀 음료수 같은 거좀 드시면서 좀잠좀 좀 깨가지고 그렇게 좀 집중을 좀 해주세요 저 이게 되게 또 사실 중요한 내용이고 제가 또 쓸데없는 얘기 잘안 하잖아요 예, 또 이건 또 용접 여러분도 용접하시면서도 사실 굉장히 도움이 되는 얘기이기도 합니다 음. 자 방사선 종류에 대해서 간단하게 설명드리면 이 부분 또한 저, 저도 사실은 엄청나게 깊숙하게 이렇게 다룰 생각도 없고요 뭐 제가 그렇다고 학문을 또 저, 전공을 또 방사선 쪽으로 한게 아니기 때문에 굉장히 여러분들도 정확하게 알 필요 없고 저도 정확하게 설명드릴 수는 없어요 하지만 대략적으로 어떤 건지만 우리가 좀 알아보면 방사선 같은 경우는 어 우리가 엑스레이 엑스선이 있고 감마선이 있어요 X선은 이제 우리가 뭐 강한 뭐 전기적 에너지다. 이래가지고, X선 같은 경우는 뭐, 뭐몇 년도인지는 잘 모르겠지만, 렌트겐 뭐 이런, 사, 뭐 이런 사람이 예전에 뭐 이런 실험을 통해서 뭐 하다가 발견돼서 미지의 방사선이다. 뭐 이렇게 해가지고, X, X-ray다. 어? 뭐 이렇게 해가지고, X-ray라는 게 이제 생겼는데, 뭐 나중에 또 이런 필름을 보게 되면 상질이 굉장히 뛰어납니다. 어, 저, 감마레이보다. 그 다음에, 감마레 같은 경우는 어, 또 다른 이제 이 방사선원인데 제가 감마레 같은 경우는 한번 내용을 한번 간단하게 읽어 드릴게요 광자의 형태로 핵으로부터 방출되는 높은 에너지와 짧은 파장을 지닌 전자기 방사선으로 알파나 베타 붕괴 후 반응 후 원자의 핵은 종종 여기 상태에 있게 된다 이것은 핵 내부에 아직도 빠져나가야 할 잉여 에너지가 있다는 의미로 잉여 에너지를 감마선이라고 한다 알 필요 없죠. <웃음> 좀 어렵죠. 예, 그래서 우리가 알아야 될 부분은 이런 부분이 아닙니다. 그래서 감마 에너지와 엑스레이의 엑스선과 감마선은 좀 분류가 조금 다르게 되어야 된다. 라는 정도까지 알고 계시면 되고, 어, 이, 이 감마레이 같은 경우는 이제 이리듐 192와 셀레늄 75라는 분류를 또 나눌 수가 있어요. 여러분들이 현장에서 주로 촬영하는 방, 방법의 감마레이는 어, 이리듬 190이라는 걸로 촬영을 합니다. 뭐, 동의원소, 뭐, 이런 건데, 어, 대부분 여러분들이 현장에서 용접을 하게 되면 촬영하는 게이 간마레이에요. 현장에서. 뭐, 그렇게 알고 계시면 되고, 그럼 간마레이와 엑스레이는 어떤 차이가 있냐. 어, 제가 여러분들은 나중에 이 영, 지금 뷰어로 같이 보게 될 거고, 뭐, 영상에도 제가 나중에 영상 사이에 이렇게 끼워서 이렇게 넣을 거거든요. 자 본원에 있는 필름 뷰어 입니다 그 판독기 라고 하고 어, rt 를 촬영하고 나서 필름을 확인할 때 사용하는 판독기 입니다 그러면 필름의 종류에 대해서 한번 확인을 해 보려고 합니다 자 필름을 확인해 보기 위해서는 조명이 어두워야 되기 때문에 일단 불을 껐고요 우선 이렇게 자 필름을 넣어서 우선 첫 번째는 어, 우리 간마레이의 필름입니다. 아, 지금 사진상 잘 보이진 않는데 자 제가 불을 지금 올렸거든요. 자, 자 간마레이 필름 같은 경우는 지금 이중벽 어, 단일면 이중벽 단상 촬영으로 촬영을 한 방법이고 음, 조금 필름의 선명도가 자 엑스레이나 셀레늄 75에 비해서 조금은 어둡다는 걸볼수 있습니다. 모재 두께는 5.5T에 50A 모재를 촬영한 필름을 보고 계십니다. 자, 그 다음 엑스레이 필름을 한번 보도록 하겠습니다. 어떤 차이가 있느냐면 엑스레이 같은 경우는 자, 엑스레이 같은 경우는 필름 자체가 굉장히 상질이 뛰어난 걸볼수 있습니다. 엑스레이 테스트 필름이라고 되어 있고 지금 어 필름을 보시는 것은 어 이중벽 양면 촬영을 한 방법입니다. 어그 부분은 조금 이따가 한번 설명을 드릴 거고 어 재료는 스테인리스 스틸 50A 똑같은 동일 5.5T 어 촬영을 한 샘플 필름을 지금 보고 계십니다. 지금 이제 영상상 지금 이제 밝기 때문에 조금 차이가 날수 있는데 실제로는 굉장히 선명하게 필름이 선명하게 본다는 것을 여러분들이 확인하실 수가 있습니다. 
자 이렇게 엑스레이 필름입니다 자 감마레이 필름과 비교했을 때 차이가 제가 옆에서 비교를 하게 되면 선명도가 차이가 굉장히 많이 나게 됩니다 선명도 글자 자체가 선명도가 굉장히 차이가 많이 나죠 그래서 그 부분은 참 그렇게 참고를 하시면 될것 같고 대부분 웰다 테스트로 용접 해양이나 플랜트에 이제 용접사를 검증하는 시험 있죠 시험으로 쳐서 RT를 찍어야 되는 경우는 이제 규격상 엑스레이를 찍는 게 맞습니다 그래서 대부분 엑스레이를 찍고 현장에서는 뭐 장비의 이동성 이라든지 뭐 이런 뭐 금액적인 이런 공사 대금 이라든지 이런 부분 우리가 이제 뭐 그런 걸 생각 안할 수가 없잖아요 그런 부분들 때문에 이제 우리가 간마레이를 주로 많이 촬영을 하게 되고요 뭐 그런 부분들을 조금 알고 계시면 좋을 것 같아요 그럼 우리가 대부분 현장에서 촬영하는 것은 무엇이다? 네, 간마레이라고 생각하시면 됩니다 간마레이 중에서도 이제 뭐 방금 얘기했던 일반 이리듐 190으로 촬영하는 그런 타입으로 촬영을 대부분 하게 되고 셀레늄 75라는 게 있는데 이거는 뭐, 뭐 제품의 두께나 이런 그에 따라서 뭐 이런 촬영하는 뭐, 뭐 그런 게 조금 다른 건데 상질의 차이에요 쉽게 말하면 이렇게 상질을 세 분류로 나눴을 때뭐 엑스레이가 있고 뭐 간마레이가 있고 어? 셀레늄, 셀, 아, 셀레늄이 있고 간마레이가 있으며 어? 간마레이가 있으며 이세 가지의 상질이 엑스레이 같은 경우는 이제 상질이 뭐 가장 우수하다고 보면 되고 일반적으로 가장 많이 촬영하는 게 이제 우리 간마레이입니다. 간마레이도 이 촬영하는 기법에 따라서 상질이 막 되게 떨어지거나 이런 게 아니라 뭐 가장 흔하게 많이 찍는 거고 이 사이의 정도에 되는 게 이제 이 셀레늄 75 이걸로 물론 이래 촬영을 하게 된다고 생각을 하시면 되고 대부분 우리가 현장에서 촬영하는 건이 간마로 이렇게 촬영을 하신다고 이렇게 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음에, 어, 이 세, 이세 번째는 촬영법의 종류인데, 이것 또한 여러분들이 되게 중요한 요소로 생각하실 필요는 없습니다. 하지만, 이 부분부터는 반드시 알아야 되는 게, 촬영법의 종류에 따라서, 어, 여러분들이 나중에 불량이 났을 때 수정하는 방법이라든지, 이 불량 페이퍼를 봤을 때 확인을 하는 방법이 틀려요. 그래서, 이 촬영법의 종류에 대해서 간단하게 한번, 알아보면 촬영법 어떻게 했냐면 음, 우선에 촬영법 같은 경우는 우리가 이중벽 단면 이중벽 단일면이라고 그래요 이중 이제 우리가 배관이기 때문에 배관만 제가 얘기를 할게요 그 다음에 이중벽 양면 촬영이라는 게 있습니다 보통 보면 단면 같은 경우는 우리가 현장에서 우리 RT 를 이렇게 하시던 분들은 아마 그렇게 표현할 거야 어 혹시 저 저거 스트레이트 촬영, 앵글 촬영, 빵 촬영 이런 거 많이 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 하잖아요. 현장에서 그런 용어를 많이 쓰잖아요. 보통 C 촬영, 말아 찍기 이런 거, 예, 인소스 뭐 이런 거 많이 쓰잖아요. 이 RT 용어로 이게 뭐냐면 어 배관은 우리 파이프잖아요. 파이프면 이중벽이야. 벽이 두 개예요. 월이 그냥 두 개가 생기는 거. 우리 헤비월 헤비월 한거 벽이잖아요. 두꺼운 벽이라고 이 배관 같은 경우는 이중벽이 되는 게 배관은 벽이 두 개입니다. 보시면 맞죠 벽이 두 개기 때문에 촬영을 했을 때두 개의 벽을 투과해야 되기 때문에 이중벽이 되는 거야 그래서 더블이게 더블 그래서 더블 더블에 싱글이 있고 뭐 더블에 또 더블이 있어요 쉽게 말하면 더블에 싱글은 이, 이중벽인데 면을 단일 면만 찍는 거야 대부분이 필름을 말아서 그러면 여러분들이 말하는 이런 부분 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 촬영을 하게 돼요 쉽게 말하면 이렇게 나중에 또 어? RT를 찍었을 때 예를 들어서 이렇게 필름을 나누어서 찍게 돼 예를 들어서 뭐 0번에서 1번 1번에서 뭐 2번 2번에서 3번 그 마, 나머지 뭐 3번에서 0번 이런 식으로 어, 필름을 나누어서 이렇게 찍게 되는 거를 이제 단면 촬영 단상 촬영이라고 이렇게 생각하시면 되고 양면 촬영이 있어요 양면 더블에 더블이죠 더블 이중벽인데 또 더블이 들어가요 이건 뭐냐면 우리가 빵, 빵 촬영 뭐 앵글 촬영이라고 하는데 쉽게 말하면 이 필름지가 어떻게 나오냐면 
필름 제가 이런 식으로 제 그림은 제가 좀 어? 잘못 그리더라도 이해를 좀 해. 아잘 그렸어. 또 어. 이런 식으로 <웃음> 이런 식으로 나오는 게 이제 양면 촬영인데 이렇게 지금 이면의 비드가 동시에 다 나오잖아요. 뭐 A 뭐 이런 식으로 해가지고 동시에 다 나오잖아요. 이 비드 안에 안에 이나 비드가 전체가 이렇게 대각선으로 다 나오잖아요. 보통 양면 촬영을 하게 되면 필름이 이런 식으로 나옵니다. 그 다음에 단면 단상 촬영을 하게 되면 뭐 A B 뭐 이런 식으로 뭐 로케이션으로 돼가지고 이렇게 나오고 이런 식으로 나오고 이 촬영 방법이 차이가 있는 거야. 그럼 이 부분을 왜 알아야 되냐? 분량을 수정할 때부터 이두 개를 수정하는 방법은 완전히 틀려요. 이런 것 같은 경우는 페이퍼를 대고 제품에다 페이퍼를 대고 수정을 할 수가 있고 이런 것 같은 경우는 실제로는 결함을 확인하고 대략적인 위치를 알수 있고 추정할 수 있습니다. 있지만 정확하게 위치를 파악하기는 힘들어 아주 정확하게는 못 들어갑니다. 대충 배관을 봤을 때 위치가 어딘지는 구분이 되죠. 하지만 이런 단면 스트레이트 촬영에 비해서 이렇게 정확하게 이렇게 돼서 이렇게 페이퍼를 대서 확인할 수는 없다는 거야. 이해되시죠? 그런 부분에서 이렇게 어, 촬영법의 종류는 이런 식으로 있다. 이런 식으로 여러분들이 알고 계시면 되고 어, 뭐 인소스라고 해서 뭐 대형관 같은 경우는 필름을 쫙 말아 가지고 한꺼번에 이렇게 촬영하는 방법도 있어요. 막 100장씩 뭐 100몇 십 장씩 우리 발전소 같은 데 가면 해치 뭐 에라 이렇게 해 가지고 막큰 대형 구조물들이 있거든요. 뭐 원자력 발전소나 화력 발전소 이런 데 가면 그런 제품들은 한 방에 이렇게 필름을 말아 갖고 막 찍는 경우도 있고 아주 다양한 촬영 기법들이 있습니다. 하지만 우리는 용접을 하는 웰더기 때문에 그런 깊은 부분까지는 당연히 알 필요가 없기 때문에 일단 뭐 일부는 여기까지만 설명을 하고 이제 하도록 하겠습니다. <목소리>자 2부 시작하도록 하겠습니다 어 2부는 어, RT에 대한 결함의 용어 및 용어의 설명 및 수정하는 방법에 대해서 간단하게 한번 설명을 드리려고 하는데 제가 결함 용어에 대해서 RT 결함 용어에 대해서 조금 이렇게 칠판으로 이렇게 조금 써놨습니다 사실은 용어는 훨씬 더 많아요 훨씬 더 많은데 아주 많이 나오는 것들 위주로 제가 지금 이렇게 써놨거든요 중요한 부분들은 필기를 조금 해주 요 부분들은 일단 정확하게 알고 계셔야 돼요 나머지 부분들은 안 나오는 것들이 더 많기 때문에 여러분들이 보기가 힘든 것들이 더 많기 때문에 뭐 요런 부분 정도는 여러분들이 조금 알고 계셔야 된다 하면서 간단하게 이부 같은 경우는 어이 RT 용어에 대해서 어떤 식으로 결함이 발생하고 어떤 결함인지에 대해서 제가 설명을 조금 해드리도록 하겠습니다 자 우선 어 어, 이 기공. 첫 번째, 기공 같은 경우는, 어, 이제 포로시티라 그래요, 포로시티. 기공은 주로 언제, 어떻게 발생합니까? 어, 그렇죠. 우리가, 저, 어, 아주, 저, 저 이부대니까 이제 탈레기부터 적극적이기 시작했어. 예. 어, 고인물들은 왜 이리 안 적극적이에요? <웃음> 저, <웃음> 기공 같은 경우는, 어, 우리가, 가스로 하는 용접이잖아요. 그러다 보니까 이 공기나 바람에 이런 영향을 되게 많이 받을 수 있단 말이에요. 야드에서 용접을 하거나 이럴 때는 바람의 영향에 의해서 뭐 가스 보호를 못하게 되면 기공이 생길 수도 있고 혹은 모재에 이런 청결도가 떨어질 때 기공이 생길 수도 있고 뭐, 뭐 오히려 가스가 강해도 기공이 생깁니다. 뭐 이런 뭐 다양한 원인들로 그 다음 이물질이 있어도 막, 막 기공이 생길 수 있습니다 이런 다양한 원인들로 기공이 생기고 이 부분에서 하나 알아야 되는 거는 기공은 어 제가 옆에다가 조금 뭐 쓸게요. 기공 같은 경우는 우리가 이렇게 다발성으로 이렇게 발생할 수 있죠 이렇게 다발성으로 이렇게, 에, 이렇게 기공이 발생할 수도 있고 이렇게 하나씩 이렇게 발생할 수도 있습니다. 그 다음에 우리가 핀홀이라 그러죠. 핀홀 같이 크레이터 처리로 인해서 생기는 한 발짜리 이런 결함도 사실은 피로 기공으로 이렇게 같이 이렇게 보시면 되는데 어 
여기서 기공 같은 경우는 어 수정을 하는 방법이 사실은 뭐 영상으로 이렇게 뭐볼수 있고 여러분들이 이제 뭐볼수 있으면 더 좋겠지만 일단 먼저 설명을 드릴게요 나중에 실제로 하고 나서 이제 가서 해보면 되니까 기공 같은 경우는 일단은 기공이 완전히 없어질 때까지 여러분들이 수정을 그라인딩으로 제거를 하셔야 됩니다 제거를 하시면 육안으로 기공이 없어짐이 확인이 되겠죠 어느 정도 확인이 되고 나면 그렇다고 너무 강, 강하게 이렇게 제거를 하면 안 돼요 강하게 제거를 하다 보면 너무 깊게 굳이 제거하지 않아야 될 부분까지 제거를 하고 이 모재에 데미지를 줄수 있고 또 너무 깊게 판다는 거는 또한 용접을 하게 됐을 때 부분적으로 이 수정을 했을 때 변형을 야기시킬 수도 있는 원인을 제공하기 때문에 아무래도 딱 팔만큼만 팔고 섬세하게 파면서 기공이 안 보일 때까지 제거를 해줍니다 그라인더로 그럼 어느 정도 시간이 지나면 기공이 안 보일 거 아니에요 그렇게 됐을 때 이제 그냥 덮어서 아, 기공이 제거가 됐거나 용접을 하는 게 아니고 용접을 한번 해봐요 용접을 실제로 그 위에다가 뭐 예를 들어서 초층 인접 부위면 와이어를 대야 되지만 보통은 이제 그냥 빈토치로 용접을 한번 했을 때 기공이 안에 잔 기공이 남아 있다 하면 센 물이 조금 틀리겠죠 막 끌어오르거나 막 기공이 막 발생하거나 그렇게 되면 어떻게 해야 됩니까 아직까지 기공이 살아 있는 거야 <웃음> 어? 그러면 저 제거해 주고 혹은 물이 깨끗하게 공토치로 돌렸는데 물이 깨끗해요 그러면 이제 기공이 어느 정도 제거됐다고 판단하고 그럼 슬래그가 약간 뜨잖아요 그 슬래그가 약간 제거해 준 뒤에 원래 프로세스대로 용접을 하셔서 마무리를 하시면 됩니다 요렇게 기공 제거를 하는 방법 확인사살이라 하죠 그래서 확인사살로 이렇게 한번 해주 이거 이해되세요? 네, 요렇게 하는 거고 이 피놀 같은 경우는 발생 원인은 대부분 어떻냐면 대부분은 크레이터 처리에서 급냉 때문에 발생을 해요 피놀 같은 경우는 우리가 이제 뭐 이래 남아있는 수소가 방출해서 이렇게 터지면 피놀이 발생한다 뭐 네이버 기계학 사전에나 이런 데 보면 나오는데 피놀 같은 경우는 보통은 우리 크레이터 처리하다 보면 빵꾸가 뻥 이렇게 뚫리잖아요 그것 또한 결함이 생기고 키, 이 피놀로 인해서 크레이터 크레이터 균열이 발생할 수도 있습니다 그래서 피놀 같은 경우도 사실은 뭐 굉장히 중요한 결함 요소 중에 하나이기 때문에 피놀을 방지하기 위해서는 뭐 제거하고 수정하는 거야 바로 원리가 비슷합니다 근데 방지하는 방법은 우리가 급냉을 안 하려면 어떻게 해야 돼요 크레이터 처리를 정확하게 해야 되죠 모재 온도가 굉장히 높은 상태에서 크레이터 처리가 빠른 속도로 이루어지면 피놀이 발생한다 그럼 용접을 하면서 피놀이 발생하는 건 육안으로 어느 정도 보이는 재료들이 많거든요 그런 재료에서는 우리가 용접을 하면서 다운 슬로프나 이런 것들로 인해서 그레이터 처리의 시간을 늦춰주는 게 좋죠. 뭐 피놀이 뭐 용접을 하다가 피놀이 좀 발생률이 좀 올라간다. 이러면 어때요? 그레이터 처리 다운 슬로프로 인해서 그레이터 처리 시간을 조금 늦춰줘서 급냉 처리를 하거나 아니 면 모조부 밖으로 그레이터 처리를 하거나 그레이터를 잡은 상태에서 한 템포 두 템포 좀 늦춰서 조금 더 식힌 다음에 그레이터 처리를 마무리를 해주든가 뭐 이런 원리들로 많은 방법이 있습니다. 아무튼 뭐 기공은 뭐 그렇다. 여기 이제 뭐 우리가 CO2나 아크나 이런 걸로 봤을 때는 뭐 블로우홀, 웜홀 뭐 이런 것들로 표현하지만 주로 이제 이, 이, 이 리페어 페이퍼에는 P나 P호, P호 이런 식으로 잡는다. 그냥 이게 포로시티예요. 포로시티 기공. 자 균열은 크게 이렇게 설명할 필요는 없습니다. 설명할 필요는 없는데 균열은 말 그대로 크랙이죠 크랙. 여러분들 균열은 근데 가기는 가는데 생각보다 여러분들이 이제 초보적인 관점이에요 초보적인 관점에서는 많이 볼수 없는 결함 중에 하나예요 근데 나중에 용접을 조금 하다 보면 크롬이 섞인 재료라든지 아니면 뭐 이종 재료를 용접해야 된다든지 이런 좀, 어, 좀 재료들을 용접을 할 때는 이제 균열 발생 빈도가 점점 올라가게 됩니다 인장 강도가 올라가는 제품이라든지 이런 재료들을 용접을 하면 그래서 균열이 발생을 방지를 하기 위해서 균열은 중대 결함입니다. 이 RT 같은 경우는 어뭐 나중에 또 설명하겠지만 뭐 여러 가지 4종 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 5종 4류 뭐 이렇게 분류를 또 따로 하거든요. 그래서 균열은 아주 중대한 결함에 포함돼요. 사실은 제품의 금속에 균열이 생기면 어때요? 뭐 책에 보면 정지 구멍을 뚫어 가지고 맞죠? 균열을 방 그냥 폐기입니다. 사실은 그게 아니고. 균열 그 제품으로 쓰겠습니까? 균열 발생했는데 대부분 잘못된 재료를 썼거나 스테인레스에 뭐 동이 관련된 쿠니를 썼거나 이러면 균열이 발생하거나 아니면 갑자기 뭐 급냉이 됐거나 뭐 용접을 너무 급여를 줬거나 이런 WPS상 
용접 프로세스상 잘못된 이런 용접을 했을 때 발생하는 게 균열이고 그 다음에 우리 변형 교육 받을 때도 배웠잖아요 엄청난 구속력이나 억제력으로 인해서 뭐 외부의 강한 힘을 받아서 이렇게 균열이 발생할 수도 있고 다양한 원인으로 이 균열이 발생하거든요 어, 균열은 일단은 뭐 균열이 페이퍼에 나왔다 그럼 아주 특이한 케이스니까 저한테 <웃음> <웃음> 자료 수집을 위해서 <웃음> 그 정도로 잘안 나온다는 거예요. 물론 나올 수도 있습니다. 아까 전에 했죠. RT는 마이크로 크랙이나 헤어 크랙 같은 경우는 잡기가 힘들다. 잘 보기가 힘들다. 조금 이따가 저하고 필름도 한번 보도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 LF. LF는 lack of fusion이라고 해서 융합이 안된 거예요. 녹이지 못한 거야. 주로 이 RT는 이 선형상의 지시와 원형상의 지시, 요런 것들로 분류를 해요. 그럼 이게 뭐냐면 선형상의 지시는 이런 선형상의 지시예요. 말 그대로. 원형상은 둥근 구형 지시야. 크게 이렇게 분류를 할 수가 있죠. 이 LF 융합불량은 어떤 지시에 속하겠습니까? 이런 선형상의 지시에 속합니다. 여러분들이 지시와 결함의 구분을 정확하게 하셔야 돼요. RT라는 거는 행위적으로 봤을 때 아직까지 결함이 판단되지 않은 검사하는 중이라는 소리야 맞죠 지금은 우리가 지금 보는 관점에서는 그러면 처음에는 필름을 봤을 때 나중에 뷰어 같은 거 필름을 보겠죠 보면 지시가 발생했을 거 아니에요 어? 필름을 봤는데 이상한 모양들이 있어요 그럼 지시 지시 아직까지 아직까지 결함이 아니라는 거예요 이 결함 판독을 하는 판독하는 사람이 이 결함이라고 판단을 했을 때뭐 결함 자라든지 결함 규격이라든지 이런 거에 의해서 확인이 됐을 때 비로소 뭐다? 그게 결함이 되는 거야. 규격에 의해서. 아직까지는 뭐예요? 지시라는 거야. 그래서 이제 지시라는 표현을 쓰는데 이런 선형상의 지시가 발생합니다. LF 같은 경우는 융합이 안 됐다는 건데 보통 우리가 버트 용접을 하게 되면 면과 면을 이렇게 용접을 하잖아요. 용접을 하게 되면 이런 면과 면부가 융합이 제대로 안 됐을 때 녹지 못하잖아요. 그러면 이렇게 필름상 선형상의 지시가 발생하게 됩니다. 이거를 LF라 그래요. 어, 나중에 나오는 IP하고 다음 나오는 IP하고는 조금 조금은 개념이 다른데 그것도 한번 제가 설명을 좀뭐 해드릴게요. 어, 일단 LF 같은 경우는 단점이 뭐냐면 일단 어, LF는 결함이 발생했을 때 수정이 다른 결함에 비해서 조금 뭐 수정을 하면 되는데 육안으로 확인하기가 힘들어요. 이런 우리 기공이나 이런 것들은 육안으로 구형 이런 지시들이 나오잖아요. 그럼 수정하면서 팔 수가 있는데 LF는 수정을 하면서도 잘 보이지 않습니다. 그래서 LF는 어뭐 그런 결함이니까 여러분들이 조금 알고 계셔야 되고 조금 뭐 막상 박상 발생했을 때 수정하기는 조금 뭐 번거로울 수도 있다. 한요 정도까지 물론 수정을 뭐 되게 어렵다 이런 건 아니에요. 뭐 수정을 하면 되니까 근데 위치 대략적인 위치라든지 이런 것도 알수 있기 때문에. 자, 그 다음, 음, IP죠, IP. IP 혹시 들어보셨습니까? IP? IP 어디서 들어봤잖아요. <웃음> IP, IP 주소. <웃음> IP 주소. 네, 역시 아주 저 셀럽처럼 트렌드. <웃음> 자, incompleted, 뭐, penetration. 이래가지고, 용입불량. 용입이 안 됐다는 거예요, 용입. 용입이 안 됐다는 거는 말 그대로 우리가 제대로 녹이지 못했다. 그러면 이 LF, 레그 오브 퓨전과 차이는 무엇이냐면 LF 같은 경우는 실제로 이런 개선면이나 용접 중에 발생하는 면이 되고 용입 부족 같은 경우는 주로 초층구 근처 이런 데서 이런, 이런 쪽이 잘안 녹았을 때 간단하게 그런 식으로 개선, 생각을 하시면 될것 같아요. 그러면 IP로 실제로 필름상 센터 필름으로 봤을 때 가운데 쪽으로 몰리면 i p 고요 선형상이 조금 바깥으로 벗어난 랩 오브 퓨전입니다. 이런 식으로 판독을 하는 거예요. 여러분들이 현장에서 영접을 하시면서 필름을 볼 일이 있겠습니까? 잘 없죠? 맞죠? 하지만 저희는 볼수 있다. <웃음> 저희는 볼수 있다. 볼 겁니다. 굉장히 아무튼 그렇게 알고 계시고 자, 그 다음 속도가 지금 빠르거나 그러진 않죠. 어, 갈 길이 멉니다. 근데 내용이 되게 많지는 않아요. 중요한 것만 설명하고 빠질 거예요. 슬래그 같은 경우는 발생 원인이 뭐죠? 슬래그. 
네, 비슷해요. 뭐제 이물질이 있거나 뭐좀뭐뭐 뭐, 뭐 가스 가스적인 뭐 이런 부분들도 뭐 원인이 생기기도 하고 뭐 이물질이 있거나 말 그대로 여러분들 지금 우리가 배우는 시기처럼 용접이 잘안 되니까 어때요? 슬랙이 <웃음> 많이 생기죠. 음, 슬랙 같은 경우는 뭐 조금이 아니고 뭐 아주 어제도 뭐 굉장히 많은 슬랙을 구경할 수 있었은, 있었는데 어. 자. 그래서 요 슬래그 같은 경우는 뭐, 뭐 슬래그 인클루전 돼서 뭐 슬래그 뭐 이런 슬래그가 혼입이 됐다는 소리예요 슬래그는 마찬가지로 수정을 할때 슬래그가 보여요 이 필름상 보면 슬래그는 대부분 뭐 원형은 아니고 뭐라나 올챙이 모양 같은 이런 것들 있죠 약간 원형에서 벗어난 올챙이 정확하게 원형도 있을 수는 있는데 대부분 원형보다는 이런 슬래그 슬래그 같은 경우는 아까 제가 일부에서 아까 앞에 파트에서 얘기를 했잖아요 슬래그 같은 경우 우리가 방사선 투과 검사는 밀도에 의해서 촬영한다 밀도가 높을수록 어 백색으로 보인다 라고 얘기했던 기억 납니까 나중에 보면 이게 우리가 텅스텐도 얘기할 건데 텅스텐은 굉장히 밀도가 높은 금속 개재물입니다 근데 슬래그는 그보다는 좀 밀도가 낮아요 그래서 이런 원형상의 지시가 조금 나오긴 하지만 조금 더 옅어요 색상이 이런 올챙이 모양이나 이런 원형상의 지시가 나오긴 하지만 조금 더 색깔이 옅다고 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 그래서 이런 슬래그 제거 방법은 기공에서 파는 것처럼 확인하면서 팔수 있습니다 육안으로 보입니다 슬래그 같은 경우는 옅게 이렇게 들어가다 보면 그래서 뭐 수정하기 용이한 결함 중에 하나입니다 자그 다음 언더컷 언더컷은 제가 이 RUC하고 같이 하겠습니다 어, 언더컷 같은 경우는 말 그대로 페임이죠 페임 왜 생겨요? 우리 가장 언더컷 지금 많이 생기는 분이 누구죠? 어, 왜, 왜 생깁니까? 열을 너무 많이 주거나 와이어를 좀 아, 많이 생긴 것 같습니다. 아주, 아주 명쾌하고 정확한 지금 대답이긴 한데, 맞아요. 다른 이유가 없어. 언더컷은 그냥 높은 온도나, 맞죠? 이런 우리 용접을 했을 때뭐 머무르지 않거나 이런 얘기 하지 마. 말 그대로 이제 페임이기 때문에 그런 뭐 열적인 부분에서 뱀이 생기는데 언더컷은 뭐 사실은 기본적인 거기 때문에 뭐 설명을 다룬다기 보다는 이거를 이제 많이 봐야죠 RUC 사실은 RUC라고도 하는데 RUC 없이 그냥 어, 그냥 언더컷으로도 잡기도 하는데 이게 뭐냐면 RUC는 루트 언더컷이에요 루트, 루트가 뭐예요? 뿌리, 초층 맞죠? 그럼 루트 언더컷이라는 거는 우리가 필름상에 보면 이 나중에 필름을 보게 되면 이렇게 바깥쪽에 이 부분에서는 이렇게 화이날이 보이고 중간에 가운데 밀도가 높아서 백쪽이 하얗게 보일 겁니다. 이렇게 보이면 이 필름 화이날 선 쪽에 이렇게 유시가 있으면 당연히 언더컷이잖아요. 맞죠? 언시 언더컷은 사실 표면 결함이지만 RT는 표면 결함을 확인할 수 없다고 하지만 언더컷이 굉장히 잘 보입니다. 페임이기 때문에 밀도의 차이로 보는 거. 언더컷은 페임이잖아요. 밀도가 다르겠죠. 근데 RUC는 언더컷이 뜬금없이 센터에 있단 말이야. 페이퍼에 그럼 뭐예요 제가 항상 얘기하잖아요 이 파이프 같은 경우는 우리가 일반 파이프가 있고 심레스가 있잖아요 심레스는 뭐야 심이 없는 일반 파이프는 철판을 이렇게 마른 파이프를 ERW 라거든요 이렇게 마른 파이프를 ERW 라는데 ERW 로 과정을 하고 심을 터트렸어 터트려서 촥 펴면 어떻게 돼요 철판이 되죠 그럼 실제로 백을 넣더라도 백도 표면 화이널도 표면이란 말이야 실제로 백도 표면으로 여러분들이 생각을 하셔야 됩니다 그러면 알루시는 뭐예요? 이 초층에서 언더컷이 생기게 되면 루트 언더컷으로 잡히게 됩니다 그래서 어 안에 언더컷이 있다 이상할 게 아니고 어떻게 내가 어떻게 안에서 언더컷을 넣었지가 아니고 그백 쪽에 언더컷이 생길 수밖에 없다 약간 이런 개념으로 주로 뭐 이런 뭐 단차가 많이 지거나 이런 뭐 일이 있을 때 루트 언더컷이 생긴다 이렇게 여러분들이 생각을 하시면 될것 같아요. 어, 그 다음에, 자, 그 다음에 요, 이제, 표면 결함. 어, 표면 결함은 어떨 때 발생할까요? 뭐, 물론 잘 발생하진 않지만, 용접하다가 보면 우리 아크 스트라이크를 일으키거나, 아니면 혹시나 용접하다가 우리, 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 뭐 피스테크나 뭐 이런 브릿지 테크나 이런 것들 가접을 하잖아요 그러면 용접부 외부의 외부적인 뭐든 요소로 용접으로 인해서 뭐 이런 데미지가 갈 수도 있고 그런 거 제거하지 않았거나 혹은 백도 뭐라고 했어요 표면이라고 했죠 용접하기 전에 우리가 가공을 하잖아요 가공을 하게 되면 예를 들어서 뭐뭐 뭐 
이런 가공을 음. 준비 내가 가공할 수도 있고 내가 시편 만들 수도 있고 가공을 준비해주는 우리, 우리 대관사나 헬퍼 뭐 이런 베이비 안에 초크 그라인더 내경리를 그라인더를 하다가 팡 먹었단 말이야 데미지가 막 먹었단 말이야 근데 그게 용접부에 들어갔어요 근데 그 사람도 잘 모르잖아 실수한 거를 예를 들어서 그래 걸리면 안 되잖아요 그러다 보니까 눈치 딱 보고 그냥 말안한 거야 이 액부에 데미지가 먹었는데 그리고 이제 용접을 했어 그리고 그백 쪽에 결함이 발생을 했어요 서피스 디팩이라 해서 SD에 근데 이런 결함이 발생하면 누구 책임입니까? 당연히 왜? 당연히 어떻게 해야 돼요 용접사는? <웃음> 당연히 본인 책임입니다 확인하셔야 돼요 이거를 가공한 사람은 아무 잘못이 없어요 실수할 수도 있는 거야 용접을 하기 전에 확인을 안 하신 웰더의 책임입니다 확인해야 돼요 근데 이거는 막상 얼마나 억울합니까 내가 용접하면서 결함이 난 것도 아니고 맞죠 그럼 막상 파가지고 확인해 보니까 안쪽에 있으니까 막상 잘라야 되잖아요 전체 수정을 다 해야 된다고 그냥 불편하다고요 그래서 그런 확인 자 실제로 이거를 SD로 잡기도 하지만 그냥 서피스 요걸로 이렇게 그냥 잡기도 해요 그냥 요 페이퍼에 요런 식으로 요것만 표기하기도 합니다 이해되시죠? 자그 다음 그 다음 뭐예요 가장 많이 나오는 결함 우리 저 어, 처음에 왔을 때 가장 많이 발생하는 결함이에요 뭐라고 써 있어요? 어, 엑세시브 페네트레이션 EP입니다 EP 이게 뭐냐면 크, 백을 너무 많이 넣은 거야 어? 너무 과하게 밥을 많이 주신 거예요 어? 그러니까 어때요? 백님께서 어? 많이 뚱뚱해졌죠? 그러다 보니까 과도하게 용입이 되다 보니까 흘러내린 거야 처진 거죠 자, 하지만 여러분들이 핵심적인 용어를 얘기 드리면 어째도 RT도 마찬가지로 사람이 검사를 하는 거고 용접도 사람이 하는 겁니다 규격이라는 건 어느 정도 정확하게 정해져 는 있지만 어느 정도의 어느 정도의 약간의 여유치는 어느 정도 보셔야 돼요 쉽게 말하면 RT는 이 정의는 제가 하는 겁니다 뭐 책에 나와 있는 정의가 아니라 여러분들의 설명하기 위해서 제가 얘기하는 건데 RT는 이 우선에 핵심적으로 용접사의 관점에서 봤을 때는 이 급격한 명암의 변화가 없어야 된다고 여러분들이 생각을 하시는 게 좋을 것 같아요 그게 뭐냐면 EP라는 건 과도한 용입이에요 용접하다가 자 지금부터 이제 중요하게 나오는 것들이 이두 개는 핵심이 되는 여러분들이 알아야 될 결함 중에 하나예요 그래서 제가 좀 중요하게 설명을 하는데 이런 지금 과도한 용입 같은 경우는 우리가 백비드를 봤을 때 예를 들어서 이제 주로 아래보기 쪽에서 이렇게 흘러내리는 결함을 얘기해요 자 지금 이잘 보입니까? 백이 흘러내리는 결함을 얘기하는데 이러면 과도한 용입으로 잡힌다는 거야 그럼 겨, 결함이 규격이 있을 거 아니에요 처음엔 찌시라고 했잖아요 하지만 급격한 명암의 변화라는 거는 이런 결함이 발생하다가도 예를 들어서 용접을 쭉 하다가도 이렇게 급격하게 명암의 차이가 편차가 심하게 났죠 이런 경우는 이 굉장히 결함이 잡힐 확률이 높은데 뭐 아주 자연스럽게 예를 들어서 같은 노, 같은 높이지만 같은 지금 같은 높이지만 이게 좀 가, 그림 가는데 같은 높이지만 이렇게 아주 좀 조금 자연스럽게 많이 나오다가 쑥 이렇게 적게 나왔다 만약에 여기 이렇게 만약에 그럼 아까와 높이는 실제 같았지만 급격한 명암의 변화가 아니죠 어때요? 점점 점점 점 점진적으로 조금 많아지면서 자연스럽게 필름상 자연스럽게 분할을 했을 때좀 자연스럽게 맞죠 급격한 명암의 변화가 발생하지 않았잖아요 판단 자체를 규격에서 벗어나지 않는 선에서는 이렇게 됐을 때는 분량이 안날 확률이 높아집니다 그렇게 판단을 하셔야 돼 우리가 알티라는 건 무조건 딱 용락이 되거나 흘러내리거나 이랬으면 어 빼기 마이너스 아 무조건 리페아가 나오는구나 물론 나죠 나지만 여러분들 알아야 되는 건 여러분들이 생각하시는 알티라는 거는 여러분들이 생각하는 규격보다 훨씬 더 마음의 여유가 넓은 검사예요. 특히나 아주 아주 그렇죠. 셀럽이라서 아주 뭐 많은 <웃음> 그래서 그런 그런 것들이 어 굉장히 어뭐 마음의 여유가 넓다는 표현을 하긴 어렵지만 초보들일수록 결함이 잘안 납니다. 왜안 나겠어요? 그만큼 용접부에 정성을 쏟는다는 거야. 정말 결함이 안 나와요. 초보들은. 희한하죠? 그래서 이런 오히려 결합 내기가 어렵다고 할 정도로 결합이 안 나오는 게더 당연하다는 거예요 근데 대신에 초보들은 그럼 어때요? 치명적으로 물량이 안 나오잖아요 그더 문제야 그게 근데 초보들이 물량을 빼면 어떻게 돼요? 
그더 이상 초보가 아닌 거고 초보들이 물량을 빼게 되면 이런 물량에서 이 질이 떨어지게 되잖아요. 그럼 불량이 나는 거야. 우리 이제 뭐 흔히 얘기하는 이제 이뭐 영상 속에 이런 내용을 얘기를 해도 되게 뭐 되, 되는 건 모르겠지만 뭐 그래. 어, 바르는 용접 아주 이렇게 어? 뭐 발라 발라 한다 이런 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 아주 뭐 바르는 용접을 이런 용접을 하게 되면 사실은 이제 우리 RT를 찍는 그런 용접은 아니잖아요. 품질상 이렇게 뭐 버터 용접을 해가지고 정밀하게 용접하는 건 아니다 보니까 뭐. 뭐 그런 거는 하고는 좀 별도지만 실제로 품질 용접에서 초보들이 막 물량을 빼려고 막 하다 보면 어때요? 경험이 없다 보니까 이런 실수들이 유발되면 계란이 발생할 빈도가 올라가는 거지 오히려 초보들은 정성을 써도 뭐 오히려 불량이 더안 납니다 제품이 아니고 작품을 하는 거예요 초보들은 그러니까 불량이 날 수가 없어요 거의 뭐 제로에 가까워요 될 때까지 그 완벽한 비드가 그 완벽한 그런 비드가 모양이 나올 때까지 수정을 하고 파이프 걸레짝이 된다고 <웃음> 수정을 하는 거야. 우리 조직이 변했으면 변했지. RT에 나오진 않아. <웃음> 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서, 그래서, 이 과도한 영입은 그런 개념으로 이렇게 많이 흘러내린 결합니다. 그래서 주로 배관에서, 배관부에서 봤을 때는 주로 이렇게 아래 보기 구간에서 많이 발생합니다. 자, 이거 수정하는 방법. 수정법은, 어, EP 같은 경우는 초층 결합이기 때문에 다 파셔야 돼요. 다 파셔가지고 근데 이걸 다 끝까지 다 걷게 되면 어떻게 됩니까? 갭이 굉장히 넓어집니다. 나중에 뭐 잘못 파다 보면 초보들이 잎이 파라고 하면 나중에 뭐 손가락이 들어가고 그래요. 그럼 어때? 어, 아주 아주 수정하기 힘들어지죠. 근데 뭐, 물론 뭐 수정을 하면 되는데 마찬가지로 수정하기 힘들어지기 때문에 잎이 같은 경우는 기공이 발생하지 않는 잎이 선에서는 가운데만 제거해서 뭐 이건 요령이긴 한데 우리가 백비드가 이렇게 있으면 수정의 범위를 영양분을 조금 줄여주는 거야. 너무 이, 이, 백비드에 이 흘러내린 부위를 다 제거하려고 하면 어때요? 이 데미지가 많이 먹어 갭이 넓어지잖아요. 다 제거, 그냥 가운데만 제거를 해. 가운데만 제거하면 어떻게 돼? 두 개로 잘, 잘리죠? 이렇게. 가운데 이렇게, 가운데만 이렇게 파내, 그라인더로. 파내면 이렇게, 이렇게 좀 잘릴 거 아니야? 맞죠? 그라인더 들어갔으니까. 그럼 위에 용접을 해버리면 어때요? 땡겨 들어가죠? 땡겨 들어가고 나서 제거를 해주는 게 좋아요. 이해되십니까? 원리는 이해가 되시죠? 네. 예, 그냥 처음부터 끝까지 다 제거를 해버리려고 하면 이런 갭이 넓어지고 하니까 여러분들이 뭐 대부분 잎이가 나왔다는 거는 논인적인 측면에서 갭이 넓거나 뭐 이런 상황들이 많이 발생했다는 거야. 초보들도 잎이 정말, 정말 엄청난 초보 아니고서는 뭐 현장에서 그렇게 시험 합격하고 들어갈 정도인데 뭐, 아 물론 그래 하긴 하더라니까 뭐 보니까. 많이 그래, 그런 사례들이 많이 있더라고요 보니까. 뭐. 긴장도 하다 보면 그래서 과도한 영입 같은 경우는 그렇게 해석을 조금 해 주시면 좋을 것 같아요 자그 다음 뭐예요 RC RC 같은 경우는 어 루트 컨캐비티 인데 이거 같은 경우는 우리가 어 이렇게 해석을 루트 오목으로 해석을 하시면 안되고 백 빨림으로 해석을 하셔야 됩니다 요거는 좀 써놓으세요 백 빨림 어. 제가 깔끔하게 안 썼어요. 왜냐면 백발림 하면 좀 칠판에서 제대로 좀 쓰면 이상하잖아요. 그래서 백발림인데 백발림은 좀 약간 뒤에 일어난 일이잖아요. 백이 나왔다가 들어간 거잖아요. 실제로 주로 오바이드에서 발생을 많이 하고 위복이나 중력이 걸리는 자리에서 어, 모재부보다 들어간 상태를 생각하시면 됩니다. 쉽게 말하면 슬라가 아래 슬라가왜 슬라예요? 우리 처마 그 츠라의 일본어라고 얘기했잖아요. 근데 우리 아래 슬라에 아래 슬라가 녹은 상태에서 백이 한번더 주저앉았어. 그럼 이 RS라는 오바이드로 봤을 때는 이 RS라는 녹았어요. 이 녹은 상태에서 백이 들어가 버렸어. 그러면 루트 컨캐비티가 나오는 거야. RC가 백 발림이 된 거야. 그럼 실제로는 사실은 백이 나왔다가 들어가도 백 발림이 된 거야. 처음부터 백이 이렇게 빨릴 수도 사실 있는 거야. 녹음해서 내려앉을 수도 있잖아요. 용융 때문에. 그래서 이렇게 백 발림이라고 판단하시면 되고 처음에 백을 초칭을 넣으면서도 발생할 수도 있고 또. 핫패스나 쓰리패스 우리 필패스에서 닉구에서 용접하다가 열에 의해서 백발림이 발생할 수도 있습니다 스탠레스나 이런 재료들은 이제 아무래도 이, 이 뭐~ 성질이 다른 철이 철보다 성질이 다른 스탠레스나 이런 아니면 재료가 얇은 티가 얇은 재료들은 이런 백발림을 좀 조심하셔야 돼요 어~ 오히려 저~ 쿤이나 뭐 듀플렉스나 뭐~ 하스텔로이 뭐~ 이런 이런 재료들은 잘안 빨려요. 
그리고 뭐 키울 용접이나 이런 용, 용접 기법을 이용해서 용접을 하기도 하고 그러면 이제 아무래도 용입이 더 많이 되거든요 더 튼튼하게 더 재료의 성질상 백반염이 잘 발생하지 않습니다 자 그런 것도 뭐 알고 계시면 되고 수정은 어떻게 하면 됩니까? 말 그대로 초층 초층 결함이기 때문에 관통 수정을 합니다 관통 수정이 뭐죠? 어, 우리 이게 관통이 아니고 어, 구멍을 뚫어야 된다고 해 완전히 막창을 터트려야 된다고 왜냐하면 백 비드니까 제거를 해야죠 빨렸으니까 제거를 해야죠 물론 백 비드를 수정하는 방법에는 파이프 안에 손이 들어간다면 이렇게 수정하는 방법도 있을 수도 있고 우리 총이라고 해서 맨 안에 가스 주입해 가지고 이렇게 할 수도 있는데 그런 부분들은 제가 나중에 차후에 어, 어, 아주 뭐좀 제가 한번 교육을 따로 하도록 하겠습니다 예, 그런 부분들은 그렇게 생각하시면 되고 일반적인 수정법으로는 관통 수정을 하셔야 돼요 자, 이해되시죠? 예. 그 다음 그 다음 뭐예요? 가장 흔하게 발생한 또 하나의 결함이에요 뭐죠? 텅스텐, 텅스텐 인클루전 자 TI입니다 여기서 중요한 거는 텅스텐이라는 거는 금속 개재물이에요 이 비파괴 검사는 밀도에서 검사를 하는 겁니다 밀도라는 거는 처음에 얘기했잖아요 근데 이 텅스텐 원임이나 은입자 이런 금속 개재물들은 굉장히 밝은 빛을 내요 나중에 필름을 보면 바짝바짝 막 보여 보일 정도로 밀도가 높은 금속이야 굉장히 잘 보입니다 그리고 이 텅스텐 같은 경우는 녹는 온도가 3400도 에요 그러면 철에 녹는 온도 뭐 이런 거 스탠레스 녹는 온도 이런 거 보면 뭐 천도에서 아마 1200도 사이잖아 그거하고는 지금 비교가 안될 만큼 높은 용융 온도를 가지고 있는 금속 개재물입니다 타고 들어갔을 때 녹아서 없어질까요? 안 없어집니다 그러게 되면 텅스텐 여러분들 묻으시면 어떻게 해야 됩니까? 습관적으로도 현장에서는 갈아야 되고 제거를 하는 게 맞지만 습관적으로는 교체를 해주셔도 그냥 네가 이기나 내가 이기나 해보자 라고 해서 계속 이기려고 하면 안 돼요 맞죠? 응. 그렇게 하면 안 되기 때문에 텅스텐 이런 혼입 같은 경우는 굉장히 많이 발생할 수 있는 결함 중에 하나고 그래서 텅스텐을 좀이 품질이 높은 거를 사용해야 되는 이유도 이런 것 중에 하나예요 연습하실 때꼭 굳이 품질이 너무 높은 텅스텐을 사용하실 필요는 없습니다 왜냐하면 뭐 여러분들이 뭐 굉장히 좋은 고품질의 이런 텅스텐을 사용한다고 사실은 구분 못해요 저도 마찬가지입니다 근데 어느 정도의 차이는 있겠지만 그. 뭐 이런 분들 뭐 당구 쳐보면 항상 제가 얘기하잖아요 짝대기 뭐80 치면서 뭐 당구 그때 뭐 500만 원짜리 이런 거 쳐가지고 뭐 탄성이 좋니 이런 얘기 해봤자 <웃음> 80은 80이에요 <웃음> 어느 정도 이제 수준이 어느 정도 올라가게 되면 맞죠 그렇게 하고 나면 뭐 텅스텐도 조금 더 좋은 거 그렇다고 너무 질이 떨어지는 거 쓰시면 안돼 이런 결합률이 발생을 많이 하기 때문에 제가 부수적으로 해드릴 얘기가 많이 있는데 일단 영상에 담지 못하는 얘기들이 많이 있기 때문에 그 부분은 조금 이따가 제가 얘기를 해드리고 자 이렇게 결합의 용어는 이루어집니다 나머지 수정하는 방법 텅스텐 같은 경우는 어떻게 수정을 해야 될까요? 말 그대로 이것도 반짝반짝해서 잘안 보입니다 이런 페이퍼를 대고 포, 포인트를 정확하게 짚어서 수정을 하게 됩니다 이해되시죠? 예, 예. 자, 이부 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. <목소리> 자, 3부 시작하도록 하겠습니다. 3부 같은 경우는 어, 제목에 보시면 이제 RT 퍼센테이지와 이제 필름 보는 법, 그다음에 리페어 페이퍼 보는 방법 혹은 뭐 수정법으로 이렇게 제가 지금 소제목을 써놨는데 어이 지금 RT 퍼센테이지 퍼센테이지 이거는 무슨 뜻이냐 어 우리가 우리 도면이나 이런데 이제 용접을 하면 RT 몇 프로냐 뭐 이런 얘기가 있어요 뭐 RT 몇 프로냐 RT 10% RT 20% RT 뭐 25% 뭐, 뭐, 뭐 이런 식으로 뭐 이런 표현들이 있단 말이에요 그럼 그 부분에 대해서 여러분들이 좀 이게 무슨 뜻인지는 조금 알아야 될거 아니에요 여러 가지 이렇게 도면을 보는 도면에 나와 있거나 이런 엔디티 프로테이지에 뭐 이렇게 보는 방법이 있는데 보통 통상 뭐 100에 20, 뭐 100에 50, 뭐 100에 10 이런 식으로 나와 있는 게 무슨 뜻일까요? 아주 뭐 그런 대답을 할줄 알고 제가 이렇게 또 질문을 했죠. 사실 뭐 그런 그런 굉장히 좀 쉬운 대답이었을 것 같으면 제가 이제 많이 썼죠. 
<웃음> 자, 장난이고 그런 경우도 있고 그런 경우도 있고 어, 보통 보면 어, 해양 도면 이런 데 엔디티를 보면 10% 뭐 100에 100에 20 100에 25 이런 게말 그대로 100%는 이제 이 전체를 의미하잖아요. 그래서 굳이 기입을 할 필요가 없는 부분이 많기 때문에 이 25%는 RT를 25%를 촬영을 한다. 자, 그러면 예를 들어서 뭐, 뭐, 그럼 25%다. 그러면 이 100에 25%의 개념으로 볼 수도 있지만, 통상은 이제 약간 이런 개념. RT를 이제 25%를 촬영할 거야. 25%는 무슨 말이에요? 100에 25%, 100에 25%라면 4개 중에 하나는 촬영한다는 소리예요 맞죠? 그러면 뒤에 거는 100이냐, 100에 25%냐, 이런 경우도 있지만, 이제 보통은 뭐, MT를, MT는 100%, RT는 25% 하겠다. 이런 개념이 더 접근법이 좀더 많습니다. 저 부분 혹시 이해되십니까? 이런 경우도 있다. 한 이런 정도까지. 그러면 25%라는 거는 무엇이냐? 25%라는 거는 우리가, 자, 10%로 할게요. RT가 10%야. RT가 10% 같은 경우는 어, 10개 중에 하나를 촬영한다는 소리입니다. 그러면 RT가 10%인데 포인트가 예를 들어서 3개 있어요. 그럼 10개가 안 됐죠? 어, 다행이야. 10개가 안 됐어. 그럼 이건 RT가 있어요? 없어요? 어때요? 하나는 찍으셔야 됩니다. 10%가 있으니까. 10%를 소화하기 위해서는 하나를 찍어야 된다는 거야. 그래서 10%가 10%가 아니죠. 사실 개념상 따지면. 근데 이 10%에 대한 프로테지를 이렇게 이해를, 퍼센테지를 하셔야 된다고요. 사실은 프로테지는 잘못된 단어고요. 이제 프로테지는 그 약간 합성한데, 이제 이 우리 표현상 그 하는 거고, 퍼센테지가, 퍼센테지가 좀 정확한 용어라고 알고 있습니다. 프로테지는 일본 뭐 이런 이런 거 하고 뭐 이렇게 합성을 해갖고 원래 그런 단어는 없다고 뭐 그렇게 뭐 하더라고요 쓸데없는 얘기인데 일단은 RT 같은 경우는 10%면 이렇고 근데 예를 들어서 그러면 50%는 두개 중에 하나 찍는 거 맞죠? 그럼 100%는 뭐예요? 저것도 무조건 다 찍는 거야 차라리 100%가 낫습니다 왜? 걔는 무조건 찍을 거라 알고 여러분들 좀 정성을 쏟는 거야. <웃음> 걸레가 될듯 말듯 뭐 사실 장난이고 정성을 쏟는 거야. 어차피 100%니까. 근데 10%도 판단 자체는 1 0 0로 하셔야 됩니다. 왜? 사실은 랜덤 촬영을 하거든요. 이, 이, 자, 우리 발전소 같은 데 가면 지정 포인트를 찍어요. 이제 원자력이, 원자력이나 화력 같은 데를 근무를 해보면 원자력 같은 경우는 이 지정을 합니다. 셀렉터를. 예를 들어, 비드가 제품이 좀 이상하다. 그럼, 어, 저거 찍어. 저거 찍어. 프로테지 이런 식으로 촬영을 하는 프로테지가 나, 이 퍼센테지가 나오기도 합니다. 제가 잘못했다고 자꾸 프로테지를 하지. 제가 잘못했기 때문에 잘못했다고 하는 거예요. <웃음> 그런 퍼센테지가 어 그런 식으로 하기도 합니다. 그럼 예를 들어서 지나가다가 자세가 너무 나쁘거나 비트가 좀 불량스러워. 그러면 검사를 하는 사람이 어저 부분 이상이 있네. 저 부분을 찍어보자. 라고 얘기할 수도 있어. 보통 먼저를 꺼져서 가면 그렇게 많이 하거든요. 그러면 사실 10%가 몇 프로입니까? 그냥 100%를 생각하면 돼. 하지만 우리 웰더들은 어때요? 어, 뛰는 놈이에 나는 놈이 있고 일을 해본 사람은 경험이 많고 맞죠? 그래서 그런 다양한 이건 예시인데 뭐 물론 이 얘기가 맞진 않습니다. 재밌자고 하는 얘기인데 일부러 그좀좀 좀 좋은 자세들은 비드를 조금 거칠게 조금 이렇게 응접을 해주고. 이제 좀 자세가 나쁘고 불편하고 굉장히 좀 협소한 공간에는 좀 비드를 좀 깔끔하게 이렇게 해 놓는 것도 뭐좀 방법이지 않나 어, 이런 것까지만 조금 알고 계시면 될것 같고 어, 아무튼 RT는 프로테지는 그런 식으로 이루어집니다 근데 문제가 뭐냐 왜 100%가 10%가 100%냐 여기서 한번 보시면 그걸 얘기하려고 제가 한게 아니고 10% 같은 경우는 예를 들어서 RT를 촬영을 했을 때 불량이 나게 되잖아요 그럼 얘를 딱 찍었는데 얘가 불량이 났어요 그럼 어때요? 얘가 불량이 났으니까 수정을 해야 되잖아. 그럼 수정만 하면 끝이 아니에요. 얘가 불량이 나게 되면 양쪽을 또 찍게 됩니다. 가운데가 불량이 나게 되면 뭐, 뭐 물론 회사, 회사의 뭐 룰에 따라 다르, 다르고 시공사의 그거에 따라 다를 수 있겠지만 한, 한 포인트가 불량이 나게 되면 그 10% 라인에 
양쪽 용접부를 또 촬영을 하게 됩니다. 실제 10%지만 하나가 불량이 났기 때문에 자시 나는 검증을 우리는 하겠다 해서 양쪽을 또 촬영을 한다고 해요. 그럼 그 양쪽 세개 중에 이제 이거는 방금 얘기했던 것처럼 조금 다를 수 있지만 예시입니다. 어? 세개 중에 하나가 불량이 나면 어떻게 돼요? 세개 중에 하나가 불량이 나면 이게 라인이 100%로 바뀌는 거야. 물론 하나 더 물고 양쪽 다 4개씩, 4개씩 번, 물 수도 있습니다. 하지만 이제 이렇게 또 불량이 나게 되면 100%로 라인 자, 그렇게 이렇게 라인이 100%로 바뀌기도 하고 자그 다음에 하나 더 아셔야 되는 게 그렇게 100%로 바뀌게 되면 전체 라인을 다 촬영하게 되는 거잖아요. 맞죠? RT를 그래서 뭐 사실은 뭐 10%나 100%나 크게 차이가 없다고 보셔야 되는데 물론 편법적인 방법들도 많이 있습니다. RT가 10%다 보니까 뭐 원래 그렇게 하시진 않지만 현장에서 보면 보통 처음에 하는 용접 포인트가 10%의 프로테지면 시작하자마자 RT를 의뢰를 하게 되면 셀렉트 포인트로 한 포인트 이렇게 우리 돌려서 랜덤으로 찍어야 되는 뭐 랜덤으로 돌릴 게 없잖아요. 그럼 어때요? 100% 라인이잖아. 그럼 복관 작업이라고 해서 제작 작업을 한 뒤에 RT 10%짜리 뭐 RT 의뢰를 그러니까 이거는 방법에 따라 차이가 있을 수 있기 때문에 알고만 계시라고 하는 거고 하나를 촬영을 하게 되면 그 라인은 어때요? 10%의 RT 퍼센테이지가 해소가 된 거잖아요. 그럼 그때부터는 뭐예요? 그때부터는 아주 강속구로 여러분들이 어, 물량을 할 수가 있다. 뭐 그런 식으로 생각을 하시면 되고 어, 뭐 자세한 뭐그 용접 속도에 대해서는 19금이기 때문에 <웃음> 제가 따로 다르지 않겠습니다. <웃음> 어, 자, 그리고 그 다음 자 여기서 하나 더 추가적으로 얘기하면 200%라는 게 있을까요? <웃음> 아니 200% 혹시 RT가 100%는 있잖아 200%라는 게 있을까요 없을까요 7% 20% 이런 거 있잖아 200% 뭐 현장 가보면 우리 우리 또 현장에 또 이렇게 하다 보면 영웅담 얘기한다고 아, RT 200% 짜리 할 수도 있는 거야 있어요 없어요 200%가 자 어때요 우리 셀럽 어, 우리 가장 저 어, 본원에 이 수많은 학생들 중에 가장 인스타그램 팔로우 수를 많이 보유하고 있는 우리 셀럽이 한번 얘기를 한번 어, 어떻습니까 있지 않습니까? 있을 수도 있을 것 같은데. 어, 자, 어, 어떨 것 같아요? 음, 어때? 열차 이후에 한번 더 찍는. 어, 어, 박수 한번 쳐주세요. 네, 아주 영상 중에 이렇게 박수가. 아, 사람이 너무 적게 느껴지잖아요. 박수 크게 쳐주세요. <웃음> <웃음> 어, 우리, 어, 맞습니다. 우리 열차리나 이런 부분들이 있기 때문에 열차를 했을 때또 재료에 대한 어, 손상이 있거나 문제가 생길 수도 있기 때문에 RT가 200% 확실히 비파계 쪽에 이렇게 근무를 하시니까 아는 거야. 경험이 있는 거야. 그런 경험이 있었죠. 본 적이 있고. 200%라는 거는 말 그대로 용담에서 아, RT 200% 짜리 이런 게 아니라 우리가 굉장히 두꺼운 재료나 이런 용접을 할때 중간에 거쳐서 두 번, 세번 찍을 수도 있고 혹은 열처리 전후로 이렇게 촬영을 할 수도 있게 됩니다. 그런 프로테지가 그런 식으로 표기를, 퍼센테지가 표기를 하게 된다. 뭐, 요렇게 조금 알고 계시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음, 필름 보는 방법은 우선에, 어, 영상은 지금 이제 영상을 한번 보도록 하고. 자, 필름 확인하는 방법을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 우선 이제 조명 때문에 이제 불을 이제 껐고요. 자, 이 필름 보시면 이중벽 단일면, 우리 이제 현장에서 얘기하는 스트레이트 차량으로 촬영한 필름이고, 어, 여기 보시면 로케이션이 0번부터 1번까지 이게 이제 어, 구간을 확인을 하는 표시고요. 그 다음에 이제 여기는 뭐 이름이 들어가고 스플 넘버나 이런 것들이 이제 들어가겠죠. 이런 요 부분에 그 다음에 이제 모재의 두께 사이즈 그 다음 촬영 일자 등이 들어가 있고 요 구간에서 우리가 어, 지금 촬영법은 해양이나 플랜트에서 많이 하는 말아찍기 배관 용접을 했을 때 말아찍기 방법으로 촬영한 부분인데 이 0번에서 1번 구간까지의 이 구간의 결합 유무를 확인하는 겁니다. 그럼 실제로 1번에서 이 구간까지는 겹치는 부위가 많이 발생하기 때문에 아무래도 확인하기가 더욱더 용이하고 품질을 더욱더 타이트하게 잡는다고 여러분들이 보실 수 있겠습니다. 어, 지금 보기 여기 보시면 가까이 보시면 이 밀도로 인해서 굉장히 밝은 부분 보이시죠? 가운데 하얀 부분 
단면이기 때문에 이한 부분을 지금 촬영한 부분인데 이 밀도의 높이로 인해서 이 가장 하얀 부분 이 부분이 당연히 백비드가 되고요 요 지금 끝에 어두운 부분 하얀 부분이 어이 지금 화이날 비드 부분이 됩니다 그 다음에 이렇게 지금 어두운 부분 전체가 어두운 부분은 이제 RT를 찍었을 때 방사선은 특성상 투과율 때문에 이제 어둡게 보이는 부분입니다 이런 방법을 이용해서 우리가 이제 이 RT를 찍고 확인을 할 수가 있는 겁니다 자 그럼 이쪽에 사이에 이렇게 결함이 들어가게 되면 이 결함이 이렇게 확인이 되겠죠 이런 것처럼 자 확인하는 방법은 또 이런 구분들은 이제 선이 있는 부분들은 투과도계나 이런 것들도 지금 이제 상질 확인을 하기 위해서 들어가게 되고 뭐 필름 보는 방법은 이런 식으로 확인을 하시면 될것 같습니다 그 다음에 엑스레이 필름을 한번 보도록 하겠습니다 자, 엑스레이 필름 같은 경우는 이중벽 양면 촬영을 이제 한 필름이고요. 이제 이중벽 양면 촬영 같은 경우는 현장에서는 앵글 촬영이나 빵 촬영이라고 이런 식으로도 얘기하는데 여기 보시면 이제 A 쪽에 보이시는 구간이 있고 다른 필름을 보시면 B라고 보이는 구간도 있습니다. 근데 여기 A 쪽에 보이는 구간과 이제 B 쪽에 보이는 구간이 나중에 이론 설명으로 한번 간단하게 설명드리겠지만 앞뒤로 있는 게 아니라 정면과 뭐 예를 들어서 뭐 9시 방향에 있으면 뭐 12시 방향에 이런 식으로 대각선에 바로 있는 게 양쪽에 보이시는 사각지대를 없애기 위해서 한번더 대각선 방향에 촬영을 한다고 보시면 되고 이런 거는 단점이 이제 이 앵글 촬영 같은 경우는 어 우리가 잠깐만요 이 결함의 위치를 정확하게 파악하기가 되게 좀 힘들다 아저 필름이 돌아왔네요 어 다시 이렇게 B 방향으로 지금 이제 보이시는 게 보이시죠? B 방향 어, 이렇게 확인을 하시게 됩니다. 그럼 사실 A 방향 같은 거 옆에 있고 아까 사각지대가 다시 한번 보이게끔 촬영을 한 거기 때문에 그렇게 구분을 하시면 됩니다. 실제로 결함이 들어가더라도 대략적인 위치는 알수 있지만 정확하게 이중벽 단면 단상 촬영처럼 부분을 확인을 할 수가 없다 하는 촬영법의 단점이 존재합니다. 자, 세 번째. 리페어 페이퍼 보는 방법. 정확하게 하면 리페어죠, 리페어. 수정한다고, 재수정한다고. 페이퍼는 뭐예요? 종이죠. 현장에서 얘를 뭐라고 한다? 어, 리페, 리페어 페이퍼. 리페어 빼빠라. <웃음> 리페어 빼빠, 빼빠. 막 이러는데, 리페어, 리페어 페이퍼라는 이제 용어죠. 용어인데, 리페어 페이퍼를 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. 리페어 페이퍼 같은 경우는 지금 이제 이런 식으로 영상에 보면 이런 식으로 잘 보이는 건 모르겠다. 잘, 어, 잘 나와요? 네, 이런 식으로 리페어 페이퍼가 나오는데 어, 리페어 페이퍼 같은 경우는 여기 보면 이제 똑같아요. 모재 제품하고 똑같이 이제 제가 요, 요 리페어 페이퍼를 그림으로 한번 그려볼게요. 페이퍼 보는 방법은 이게 지금 촬영 방법이 이게 어떻게 촬영하는 방법이냐면 제가 일부 얘기했던 촬영 방법에 대해 설명한 게 이게 이중벽 단면 촬영 단일면 촬영이에요 쉽게 말하면 스트레이트 촬영으로 이게 어 C 말아 찍기에요 말아 찍어 필름을 말아서 찍은 거야 부분 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 나오게 찍은 거야 상이 그러면 이한 부분 한 부분 나오는데 여기서 제가 비슷하게 그려 볼게요 여기 보면 0에서 1번 이렇게 나와 그럼 P O 나오고 이렇게 구형 이렇게 지시가 나왔어요 맞죠? 그럼 뭐 이렇게 뭐 도면 번호랑 이런 게 나오고 그 아까 전에 우리 저 중간에 그거 배웠잖아요 용어 배웠잖아요 이게 뭐예요? 저 기공이 들어간 거야 기공 피오죠 피오 자 지금 교육하는 내용이 가장 핵심 오늘의 교육의 또 어떤 어느 정도 굉장히 핵심적인 부분인데 자 기공이 들어갔다는 거는 실제로 좀 필, 필름을 페이퍼를 보는 방법부터 얘기 드릴게요 여기 보면 로케이션이 0번부터 1번이 있으면 우리가 배관으로 따졌을 때 여기 숫자가 요, 이 화살표가 있죠 화살표 화살표가 그림이 어떻게 돼 있냐면 화살표가 요런 식으로 요런 식으로 그림이 있을 거예요 그러면 이게 이게 사람 모양이 아니고 이게 0번이야 0번 0번에서 이쪽 방향으로 출발한다는 얘기예요 그럼 0번에서 이쪽 방향으로 출발하면 이 0번에서 1번 방향을 그대로 이렇게 되게 됩니다 0번에서 1번 방향을 그럼 1대1로 그대로 나와요 그래서 페이퍼를 그대로 1대1 뒤로 대면 됩니다 플러스 마이너스 오차가 그렇게 많이 없어요 그 범위로 조금 더 넓게 이렇게 걷어 주시면서 수정을 하시면 됩니다 이 부분까지는 이해가 되시죠? 
부분 촬영은 이런 방법으로 페이퍼를 대는 거예요. 그럼 이 0번을 아니까 0번에서 1번 방향. 자, 예를 들어서 이 3의 촬영이다. 이러면 어떻다? 여기 1, 2, 3 하고 3에서 0번 이렇게 돌아오죠. 배관이니까. 그렇게 알고 계시면 된다는 거야. 그럼 수정하면 이렇게 되고 수정한다. 자, 어, 페이퍼를 이렇게 보는 방법. 보는 방법은 아시겠죠? 페이퍼를 잡는 방법. 근데 이중벽 양면 촬영은 촬영 방법에 대해서 제가 간단하게 한번 아까 부에 설명을 안 했는데 이중벽 양면 같은 경우는 이게 무슨 촬영이 더블에 더블인데 이렇게 필름이 보인다 했잖아요. 아까 전에. 기억납니까? 이렇게. 이게 이 페이퍼를 보는 방법이 되게 어려운데 이게 처음에 촬영을 했을 때 정면으로 딱 촬영을 하게 되면 여기가 이제 이 전면이에요. 앞에, 앞에 부분. 전면에, 그러니까 앞에서 보이는 이면이야. 백비드야. 그럼 이게, 이게 로케이션 A라고 그래 돼 있어요. 예를 들어서. 그럼 A의 뒷면이야. 쉽게 말하면. 그러면 이 백비드를 여기서 지금 보고 있으면 여기 말이 기공이 들어갔을 거 아니야. 그럼 앞쪽에서 보이는 A 뒷면에 결함이 들어가 있는 거야. 그럼 조금 정확한 위치는 모르겠지만 대략적인 위치는 알수 있잖아요. 근데 어디가 지금 안 보이냐면 이 필름을 보면 아주 영상 속에 필름이 나올 겁니다. 이 부분이 지금 보여요? 안 보여요? 안 보이다 보니까 촬영 기법이 어떻게 되냐면 이거 좀 지울게요. 예를 들어서 이렇게 촬영하고 나면 여기를 다 봤잖아요. 근데 양쪽이 안 보이잖아. 그러니까 여기 찍고 여기 찍는 게 아니고 여기 찍고 이 양쪽이 안 보이죠. 이 아까 전에 보면 도넛은 이렇게 겹치죠. 여기가. 양쪽이 겹치니까 이 부분이 안 보이죠. 안 보이다 보니까 여기를 기준으로 한번 촬영을 더하게 됩니다. 그럼 여기가 정면으로 가게 되죠. 그래서 로케이션이라든지 이런 표, 표기가 이렇게 두 군데가 나오는 거야. 이해가 됩니까? 선원이 대각선으로 S 거리를 통해서 대각선으로 찍히기 때문에 상이 이렇게 맺히는 거라고 생각을 하시면 돼요. 어, 뭐, 이 부분까지 깊게 아실 필요는 없는데, 이런 촬영 방법이 있습니다. 주로 우리 조선 쪽이나 이런 쪽에 가면 이제 2매 촬영으로 이렇게 촬영을 하거든요. 얇은 소방배관 이런 것들. 그럼 이거 불량 나면 수정할 줄 알아야 돼. 대부분 앞뒤를 헷갈려 많이 한단 말이야. 이 보, 보일 줄을 모르기 때문에. 그래서 이 앞쪽에 보시면 이렇게 마킹이 되어 있는 데가 있으면 페이퍼가 있으면 그 뒷면이 위에 쪽이 뒷면이라고 생각하시면 돼요. 요 부분은 좀 헷갈릴 수 있으니까 나중에 제가 따로 요거 뷰어로 한번 확인을 시켜 드릴게요. 필름 보면서. 자, 그 다음에, 어, 어, 제일 중요한 핵심 부분을 조금 설명을 하고, 어, 요 부분만 설명을 하고, 제가 좀, 자, 자, 보시면, 여러분들 결함 중에 이 지금 제가 비드의 단면을 그렸어요. 결함 중에 우리가 생각해 보면 EP 아까 전에 EP 배웠었죠? 그 다음에 RC 루트 컨게비티 이런 것들 이런 것들은 무슨 결함이에요? IP 이런 것들 루트부 초청부 결함이야. 그럼 이런 결함들이 나오면 그냥 유출을 빼기라고 하시면 됩니다. RC가 리코에서 잘 나올 수가 없죠. EP도 그래서 그렇게 생각을 하시면 되고 그럼 단면에서 봤을 때 RC나 EP나 이런 게 있으면 우선 RT는 정확하게 위치를 확인을 못 하더라도 페이퍼와 내가 용접을 안 하고 수정할 수도 있잖아요 그럼 페이퍼와 그런 걸다 확인해서 해야 되기 때문에 실제로 봤을 때 이렇게 용접이 됐을 때 아, 이런 결함들이 잡혔을 때는 초칭이라고 생각을 하시고 판단을 하셔야 돼요 잡고 들어가셔야 된다고 근데 예를 들어서 어, LF LF나 뭐 이런 결함들 그 다음에 또뭐 있어요 아까 전에 슬래그 기공, PO, TI, 텅스텐 혼입 이런 것들은 뭐예요? 언제 어디서도 나올 수 있는 결함입니다. 그럼 우리가 판단을 했을 때 내가 용접을 했지만 사실 내가 언제 텅스텐 포지션인지 기억할 수 있어요? 없어요? 사실 남이 용접할 수 있는 걸 수정할 수도 있고 없잖아요. 그럼 필름을 보는 방법을 보는 방법을 알아야 됩니다. 제가 보는 방법은 눈으로 보는 방법을 얘기하는 게 아니에요. 그런 걸 얘기하려면 제가 교육을 안 하겠죠? 자, 진짜 실제로 보는 방법은 이 페이퍼가 들어갔을 때 이런 필름상 자, 이거 영, 자, 이 필름상에 봤을 때, 예를 들어서, 이, 이 그림을 이렇게 생각을 하란 말이에요, 기준을. 예를 들어서, 우리가 용접했을 때이 단면을 한 백, 초층이 요 정도 되죠? 투피스, 쓰리피스, 퍼피스, 하이날 정도 되죠? 대략적으로. 그러면, 생각을 해보시라고. RC가 나왔어. RC는 백기라면니까 다만 센터에 몰려있을 거 아니에요? 이거는 어느 정도 유추가 된다는 거야. 근데, 이 PO, 기공, 혹은 기공이, 예를 들어서, 이런 식으로. 예를 들어서, 여기 이제 가상으로 봤을 때 가운데가 백이죠? 이게 하이날이고, 봤을 때, 이런 식으로, 이런 식으로 들어갔어요, 기공이. 
그럼 이거 대략 위치가 어디입니까? 자, 여기서 이게 핵심이에요. 오늘 교육의 이게 핵심이라고. 여러분들이 아셔야 되는 가장 간단한 이 부분만 알티에서 알면 됩니다. 페이퍼를 보는 거는. 자, 알티는 어딘지를 확인하는 작업이라기 보다는 유출을 할수 있어야 되고 공정의 행위를 줄일 수 있는 방법이 돼야 돼요. 그게 뭐냐면 이 수정에서는 백인지 아닌지가 굉장히 중요해요. 백이면 어때요? 관통 수정을 해야 되기 때문에 끝까지 다 들어가야 된다. 그럼 변형에 야기를 시킬 확률도 높아지고 수정을 해야 될 일도 많아져. 그럼 백이 아니면 어때요? 일이 훨씬 수월해진다는 거야. 그래서 판단 자체로 우선 처음에는 백인지 아닌지를 우선 판단을 하고 시작을 해야 됩니다. 그러면 이게 지금 이런 식으로 벗어났으면 어때요? 투, 쓰리가 아니야. 일단 뭐다? 백은 아니라는 거야. 그렇게 판단하셔. 백은 아니고 겹쳐서 좀 나왔구나. 이런 식으로 판단을 하시는 게더 빠르다고 해. 이 부분 이해되십니까? 자, 그러면 단발로 딱 이렇게 들어가서 한 발. 자, 이거, 이거, 이거 백입니까? 이건 뭐예요? 예를 들어서 이래가 P 딱 들어갔어. 뭘까요? 좀 이거 애매하죠? 한 발짜리 가운데, 정 가운데. 뭐예요? 자, 백이라고 판단하기 이전에 백일 수도 있다라고 생각하셔야 돼요. 백이다 아니, 백이다가 아니고 백일 가능성도 있다. 왜냐하면 크레이터 처리를 하면서 우리가 마무리를 할 때, 니코를 채울 때도 가운데서 처리를 하잖아요. 언제 겹칠지 모르기 때문에. 그래서 백일 수도 있다는 거지. 백이다 하고 판단하시면 안 돼. 이해가 되시죠? 혹은 슬래그가 묻히더라도. 이런 다른, 이런 중대 초층 결함을 제외하고는 다른 결함들은 그런 식으로 판단을 하시는 게 우선이에요. 자, 여기서 LF 한번 볼게요. 레고브 퓨전. LF 뭐였죠? 융합불량. 융합이 되지 않았다. 여러분들이 이 용접을 제대로 하시고 교육을 제대로 받으시려면 RT의 그런 용어들이나 이런 거는 반드시 외우셔야 돼요. 이해 되시죠? 이런 예를 들어서 좀 지울게요. 수정이 저렇게 용접을 했는데 이렇게 가운데 이렇게 딱 떼가지고 이렇게 어? 예를 들어서 쭉쭉쭉 쭉, 쭉 해가지고 LF 딱 나왔어요. 그럼 뭐예요? 자 그렇게 표현하시지 마시고 방금 얘기했잖아요. 백은 일단 아니고 초층 인접부에 있는 융합불량이라고 생각하시면 됩니다. 그렇게 판단하셔서 그렇게 판단이 왜 중요하냐면 그렇게 하면 미리 내가 관통 수정을 안 해야 된다는 알고 있기 때문에 힘이 깊게 안 들어간단 말이에요. 잘못해서 관통까지 끝까지 딱다 들어가 버리면 일이 공정률이 확 늘어나게 돼요. 구멍을 뚫었느냐 안 뚫었느냐에 따라서 공정률이 확실히 늘어난단 말이에요. 그다음에 그 다음에 리페어 페이퍼를 분량을 수정했을 때 관통 수정을 하게 되면 끝까지 구멍을 딱 들어가 들어갔을 때그 위치가 어디냐에 따라서도 이 수정하는 범위가 달라집니다. 왜 그러냐면 수정을 하는데 그 위치만 수정을 하는 게 아니야. 여러분들 오지 포지션이라고 생각했을 때 연결부를 생각을 해야 된단 말이에요. 그래서 중력이 걸리는 자리까지 끌고 올라가야 될 일도 많아. 왜냐하면 R2, R3 재불량이 났을 때는 대, 타격이 더 크기 때문에 재불량을 최대한 안 내야 될거 아니에요. 근데 오버헤드 연결이 할 수는 있어요. 할수 있지만 할수 있는 게 중요한 게 아니에요. 여러분들 키울 용접, 무슨 용접 이런 것도 있지만 확률이 높은 용접을 하셔야 된다고 RT는. 굳이 내가 내 테크닉 요소를 굉장히 우수하게 판단해 갖고 자랑하려고 용접해 갖고 하는 게 아니잖아요 우리 돈 벌려고 하는 거잖아요 정확하게 용접하고 품질이 더 일이 편하다 면 간편하게 해주는 게 사실은 퍼포먼스보다 더 나은 거야 이해되시죠? 자, 그래서 그렇게 판단을 하시는 게 중요하다 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 그래서 유출을 해라는 거야 백인지 백이 아닌지를 이해가 되시죠? 수정을 하는 방법은 지금 오늘 배운 내용들을 종합해서 생각해 보시면 이해력이 조금 올라갈 겁니다. LF는 아까 육안으로 잘 보이지 않는다고 했죠. 그리고 LF는 뭐예요? LF는 초층 결함이 아니야. 센터 결함은 LF와 비슷한 선형상 지시는 뭐가 있댔죠? IP가 있어요. IP. 이해됩니까? IP가 뭐였죠? 용입불량이죠. 용입. 말 그대로 센터 초층 쪽에 RS라 쪽에 용입이 안 되거나 하면 IP로 잡힙니다. IP는 Incompleted 페네트레이션 이래서 용입이 안 됐다는 거예요. 아래스라가 아래스라가 녹지 않았다. 그렇게 판단하시면 될것 같아요. 그래서 그런 거를 우리가 결합 용어를 알고 있다 보니까 IP가 가운데 선형으로 잡혔으면 뭐다? 어 들어갔네? 초층 쪽이라고 유추하고 들어가는 거야. 어, 처음부터 막 파도 되잖아요. 어차피 간통 수정이니까 속도가 빠르지 공격이 올라가죠. 초층이라도. 
근데 괜히 기공 바깥에 한 3피스 4피스 정도의 기공이 들어갔는데 이거 확 파고 들어갔다가 구멍이 뚫렸어 그럼 어때요? 괜히 5분이면 수정할 수 있을 것 같다가 3시간 걸렸어 3시간 <웃음> 맞죠? 그럼 여러분들이 또 어떻게? 조용히 또 짐을 싸야 될 수도 있다 <웃음> 불량이라는 거는 굉장히 중요하기 때문에 제가 아까 전에 2부에서 설명 안한것 중에 하나가 있는데 RTK라는 게 있어요 이거 마지막으로 저 간단하게 하나 설명할게요 RTK는 뭐냐면 2부에서 제가 이 내용을 설명을 안 했는데 이 RTK는 RT에 대한 뭐 대단한 그런 게 아니고 불량이 났을 때 우리가 사진 찍으면 사진 잘못 찍잖아요 그래서 검사자가 사진을 촬영을 잘못 했을 때 재촬영을 하는 게 RTK입니다 괜히 연락 와가지고 RT 찍어야 되는데 이렇게 얘기했을 때 RTK다 하면 무슨, 무슨 일이 있는 것처럼 걱정 안 하셔도 된다고 해요 그래서 제가 아까 설명을 안한 부분 중에 하나가 그 부분이 있고 그 다음에 필름 이 용지를 보시면 어 여기 필름 용지를 지금 용지가 잘안 보일 건데 저 필름에 보시면 오, 잘 나옵니까? 이 어. 어. 필름에 보시면 이런 부분들이 보이는데 여기 보면 어 이렇게 있었더라고 이 부분 이 부분이 어 우리가 이제 어셉트가 있고 리젝트가 있습니다. 그래서 A로 표기하고 R로 이렇게 표기를 하는데 그게 무슨 뜻이냐? 어말 그대로 합격 불합격을 생각하시면 되는데 사실상 이제 의미를 따지자면 이제 이 제품으로서 이게 받아들이겠다 승인을 하겠다. 그 다음에 제품으로 받아들이지 못하겠다 승인을 하지 못하겠다. 이건 여러분들이 볼수 있는 건 아니에요. 필름 용지에 보면 표면에 이 어셉트 필름인지 리젝트 필름인지 표시가 납니다. 방금 본 제품은 제가 페이퍼를 갖고 있던 필름이거든요. 그래서 R이라고 적혀 있죠. 리젝트가 난 필름이야. 그럼 그 필름에는 뭐가 있다? 리페어 페이퍼가 따라옵니다. 이해가 되시죠? 그래서 여러분들은 뭐 종합적으로 이렇게 필름을 세매 찍든 네매 찍든 이제 전체가 A가 되면 어셉트가 되면 이제 합격이 되는 거고 요 이제 이 제품으로서 승인이 되는 거고 하나라도 리젝트가 나면 어떻게 돼요? 어, 이제 불량이 나서 수정을 하셔야 되는 거야. 자 이해되시죠? 네. 자 그럼 혹시나 여기서 궁금한 거나 이런 거 있습니까? 따로? 처음 만약 일진까지 팔때 제가 또 하면서 루트까지 만들어야 돼요? 아 당연하죠. 다 그라인드 하셔가지고 개선까지 다, 다 다시 용접을 하시면서 그 또한 다시 RT로 재촬영을 하셔야 되기 때문에 하셔야 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 뭐제 저 개선하고 개판하는 거 수정하는 것도 같이 해보면 되니까 이번에 RT 지금 리페어 이거 하는 거 하면서 자 혹시 또 다른 거 제가 지금 이제, 이제 필름을 우리가 볼 거거든요 필름을 보는데 이제 어 영상에도 제가 필름을 따로 지금 집어넣을 겁니다 그래서 영상에도 필름을 보는데 필름에 보시면 지금 내용에 설명했던 내용과 조금 이렇게 이해가 되는 부분이 좀 생길 거예요 그래서 뭐 우선 이제 필름을 좀 보시는 게 조금 더 이해도가 올라가니까 그렇게 하고 어 필름상 아까 전에 양면 촬영 더블 더블 촬영이랑 앵글 촬영이죠 그 다음에 이중벽 단면 이중벽 양면 촬영하는 이런 분류라든지 이런 게다 나오니까 한번 그렇게 확인하시면 될것 같아요 자 필름 보는 방법은 영상으로 자 중간에 아마 지금 이미 영상을 제가 찍고 있으니까 아마 사이에 들어갔을 거예요 <웃음> 자 다른 거 혹시 궁금한 거? 땡 초칭 땡낼때 네. 슬랙을 갖고 다 빠지잖아요. 네. 그렇게 핫테스 넣고 할때 이제 계속 따라 올라오면서 이게 계속 계속 더 빠지는 거예요 슬랙. 어 그렇죠. 슬랙은 이제 올라가는데 사실 그런 부분들이 이거 슬랙이 있는데 불량이 나나요? 슬랙이 있는데 불량이 안 나나요? 이런 게 있냐면 RT는 아까 전에도 얘기했지만 어 크게는 종을 분류를 해요. 뭐, 사, 뭐, 뭐, 오종, 뭐, 사류, 뭐, 이런 식으로 분류를 하는데, 어, 잠깐만요. 그럼 제가 한 번, 한 번, RT 오래간만에 한번 제가 설명을 한번 해드릴게요. 이 RT 같은 경우는, 결함 같은 경우는, 아, 종 분류가 있나? 어. 이게 이제 이게 검사 규격에 따라서 다르거든요. 그래서 간단하게 설명드리면, 일종 같은 경우는 우리 원형 상지시 있죠? 원형상 뭐뭐 뭐 둥근 둥근 거뭐 기공이나 이런 것들이 일종 분류로 되고 이종 같은 경우는 어뭐 슬래그 긴거 슬래그나 아니면 용입 불량 이런 것들이 이종 결함에 들어갑니다 융합 불량 그 다음에 삼종은 이제 중대 결함이에요 크랙이 균열 
갈라짐, 균열. 그 다음에 사종 같은 경우는 이제 TI, 은입자, 금속 개재물, 이런 것들이 종분류를 사종으로 따로 따집니다. 그 다음에 거기서도 이제 크기에 따라서, 모재의 두께에 따라서, 크기에 따라서 또 류로 분류를 해요. 그런 식으로 결함이 잡히는 거야. 실제로 그 전에는 뭐예요? GC라고. GC가 확인이 된 뒤에 그 다음 뭐 한다? 비로소 결함 방금 됐던 종으로 분류하고 유로 규격을 부합했을 때 실제로 비로소 결함이 발생한다. 결함이 발생하면 그 페이퍼가 어디로 간다? 여러분들한테 아주 바르카 쿠팡처럼 이렇게 빠르게 떠가지고 <웃음> 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 여러분들이 장문하면 큰일 날 수도 있다. <웃음> 에... 하여튼 여러분들 뭐 그런 식으로 알고 계시면 되고 뭐 혹시 좀 다른 것도 궁금한 거 있으세요? 결함 같은 경우는 뭐 그런 식으로 슬래그가 있다고 해서 제가 정확하게 답을 드리자면 이 슬래그가 나온다 안 나온다는 판단하기가 힘들다 이렇게 좀 해석을 하시면 좋을 것 같아요 왜냐하면 방금 얘기했던 것처럼 이렇게 크기로 모재 두께나 크기에 대비해서 분류를 다 하셔야 되기 때문에 사실은 학원에서 이거 슬래그 이 두께가 정확하게 나와 이단 이렇게 용접하면 이거 나와 그건 좀 앞뒤가 좀 맞지 않다 정확한 대답은 아니지 않나 근데 대부분 그렇게 대답을 하죠 왜냐하면 그거는 이제 그 경험에 의한 제가 다른 사람들이 하는 그런 거를 잘못됐다는 게 아니고 그분들에 의한 뭐 커리어에 대한 경험이고 그런 많은 또 차량에 대한 노하우고 이런 부분이니까 그런 부분에 대해서 설명을 해주는 거지 그 부분들이 정확하게 이게 나온다 안 나온다의 표현을 하는 거는 아닐 겁니다 아마 저 혹시 뭐 다른 것도 없습니까? 자 그러면 RT 어, 레디오 그래픽 테스트 방사선 투과 검사에 대한 교육은 여기까지 하도록 하겠습니다. 예.